ಹಾಯ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಸಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಸಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹುಡ್ತಾ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಮೂಲಕ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇವತ್ತು ನೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲೋ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ನೀವಿರ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ವಿತ್ಔಟ್ ಥಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಬಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಹಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ವಿ ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟೀಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಹಾಕಿ ಅನ್ನೋದು ದೇಶದ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಕಿ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಆವರಿಸ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದವು ಬಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಳೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಲಾಂಛನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದೆ ತುಂಬ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ವೈ ಡು ಯು ಮಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡ್ತಾ ತಿಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಳಿದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಆಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಡೀತು ಒರಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರನು ಉದಯಿಸುವ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು ಇದು ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಪಿ ಜಿ ಮೂರಾಗಿದೆ ಸರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಿ ಜಿ ಇದೆ
ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತದಾದರೆ ಚಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಈ ವ್ಯತ್ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವರೇಜ್ ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷಭ್ರಮಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಈ ಥರ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಆಕಾಶಕಾಯಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಬಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಬ್ರ ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕಾಶಕಾಯಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಅವು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಮೂವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷಭ್ರಮಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವ ರೂಪದ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಥರದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅನಿಲ ದ್ರವ ಘನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ರೂಪ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ದೇವರೇ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಇದು ಅವಾಗ ನಾನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅನಿಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದ್ರವ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗಳಗಳಗಳ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು ದ್ರವ ವಾಟರ್ ರೂಪದ ದ್ರವವನ್ನು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ದ್ರವ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಇದೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈನ್ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಜಿನಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಗಳು ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಈತೈಲ್ ಮರ್ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ವಾಸನೆಯ ಕಾರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಲೀಕ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಡೀ ರೂಮ್ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈತೈಲ್ ಮರ್ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೈವಿಕ ಆಮ್ಲಗಳು ಅದರಿಂದ ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಈ ಮಹಾನಗರಗಳ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೇ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀಥೇನೆ ಇರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎನ್ ಜಿಯನ್ನು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಲ್ ಮ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇಶಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಅದು ಇದು ತಳಿಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಯದೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಬೋವಿಯನ್ ಸಿಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ದನಗಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶೈತ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ದ್ರವ ಸ್ವರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮನೆಯು ಒಂದು ಹೀಟ್ ವಲಯದ ಮನೆ ಇದೆ ಅದು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು ಕೂಲಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರಬೇಕು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ನಮಗೇನಿಸುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿ ಇರಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕಾ ಬರೀ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕಾ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ನಾನೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊನೆಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಬಂದೆ ಬಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು ಅಂತ ವಾಟ್ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಿಟಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಂಪಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಿಟಕಿ ಚಿಕ್ಕದೇ ಇರಬೇಕು ದೊಡ್ಡದಿರಬಾರ್ದು ಏನಿದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮೋ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಉಷ್ಣದ ಒಂದು ಚಲನೆಗಳು ಉಷ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಆಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲೊಂದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಾಯಿಂದ ಹ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದರು ಹ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬಂತು ಹು ಅಂತ ಗಾಳಿ ಬಿಡು ಬಾಯಿ ರಂಧ್ರ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿ ಹು ಅಂತ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿ ಬಂತು ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಪರಿವರ್ತಿಸೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಹ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಹು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಾಗ ತಣ್ಣನ ಗಾಳಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರೆಷರ್ ಒತ್ತಡ ಫೋರ್ಸ್ ವೇಗ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಗಾಳಿ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದರಿಂದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣದ ಏನು ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅದೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಿಟಕಿ ಇಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಡೆಸರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಡೆಸರ್ಟ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿ ಇಡಲ್ಲ ಮರುಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಿಟಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತರ್ನ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ ನೀರು ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ವಾಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಾವಿ ನೀರು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಳೆ ನೀರು ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಡ ಬಾವಿ ನೀರು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೇಡ ಇದ್ದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೋದ್ರೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಹೊಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೋತೀವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸರಿ ಅದು ಅಂತ ಆದರೆ
ಈ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ಸನಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಇದ್ದೆ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಹಲ್ಲು ಹಳದಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಮೂಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಅಡಿಯಿಂದ ನೀರು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ಸನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಲೇಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾವಿ ನೀರು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಹೋದಷ್ಟು ಅದು ಆ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸನಿಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಲಿನಕಾರಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ವಾಟ್ರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಾಟ್ರ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯ್ನೋ ಟೂ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯ್ನೋ ಟೆನ್ ರೂಪೀನ ಕೊಟ್ಟು ವಾಟ್ರ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೀರನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಪರಿಸರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೈವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದ್ರವವು ಆಮ್ಲವೋ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವೋ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನ್ ಸರ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಹಾಲು ಏನಿದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಮ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಹಾಲು ಆಮ್ಲೀಯವಾದ ವಸ್ತು ಓಕೆ ರಕ್ತ ರಕ್ತ ಏನು ಆಸಿಡ್ ಅ ಬೇಸ ರಕ್ತ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪಿ ಎಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಸೆವೆನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಏಳು ಪರ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳು ಆ ಸೆವೆನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೋಟಲ್ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕೊನೆಯ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಓಕೆ ಈಸೀಲಿ ಕುಡಿಬೋದು ಹಾಲು ಹಾಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆರು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿನ ಹಾಲಿನಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಫೈವ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಟೊಮೊಟೊ ಫೋರ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಲೆಮನ್ ವೆನೆಗರ್ಗಳು ಮೂರು ಎರಡು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜಟರ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಝೀರೋಗೆ ಬಂದರೆ ಸಲ್ಫುರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇದು ನಾನು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಕೈಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಚಿಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ತಂಡಿ 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 ಆಗತ್ತೆ ಟೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಉರಿ 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 ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಒನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೈಗೆ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಝೀರೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇ ಬೇಡ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಉದುರೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫು
ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪಿ ಎಚ್ವರೆಗಿನ ಮದ್ಯದ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನೀರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಹಝಾರ್ಡಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇರಬಹುದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಾನವ ಬ್ಲಡ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಯಿಂದ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಗಳು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಾಟರ್ಗಳು ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಐದು ರಿಂದ ಐದೂವರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಆಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಮ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಇರಬಾರ್ದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಅದು ಇದು ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಪಿ ಎಚ್ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಸಿಡಿಟಿ ಅದು ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಚೆಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬಳಸಬಾರದು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಣಾಂಧತೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟತ್ತು ಹುಡುಗರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಿದು ವರ್ಣಾಂಧತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾರ್ತ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ನ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಏನಿದು ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರವರು ಈಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಣಾಂಧತೆ ಇರುವ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನೇ ನೀನು ಯಾವ ಥರ ಕಪ್ಪು ಗ್ರೇ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವಳು ಕತೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಗುರುಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಟು ನೀಲಿ ಹಳದಿ ವರ್ಣಾಂಧತೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಹಳದಿ ಕಲರು ಯಾರು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬೆಂಡಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಏನು ಬಳಸಿದ
ಈ ಕಣ್ಣು ಕಲ್ಲರ್ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲರ್ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಗುರುತಿಸೋದು ವರ್ಣಕಗಳು ಅಂದರೆ ದರ್ ಈಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಟಿನಾ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ಗಳು ಕಲ್ಲರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತವೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಲೈಟ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಣ್ಣೋರೇ ಶರ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ರೀಸನ್ ಕೋನ್ಸ್ ರಾಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ ಏನಿದು ಕೋನ್ಸ್ ರಾಡ್ಸ್ ಕತೆ ಅಂದರೆ ರಾಡ್ಸು ಸ್ಕೋಟೋಫಿಕ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕೋಟೋಫಿಕ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೋ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಾಡ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಪಿಕ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೈ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ವಲ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೋನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಕಣ್ ಕಲರ್ನ ಗುರುಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋನ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗುರುಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ರಾಡ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ನಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಲರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೈ ಲೈಟು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಕೋನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಆ ನಮೂನಿ ಫ್ಲಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಯೂಟ್ ಲೈಟ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಗ ಕೋನ್ಸೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಡೇ ಟೈಮ್ ಇದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಲೋ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೈ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿರುವ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಯಾರು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನಪಿತ್ತು ನನಗೆ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿರುವ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಓಕೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವ ಬಣ್ಣ ರೆಡ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಲರ್ಸ್ ನೀವೇನು ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಬಟ್ ಅದು ಹಾಕೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಐ ಬಿ ಜಿ ವೈ ಒ ಆರ್ ಹಾಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮೇಲಿಂದ ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ವಯಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ನೇರಳೆ ಇಂಡಿಗೋ ಕಲರ್ ಕಡು ನೀಲಿ ಬ್ಲೂ ನೀಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹಸಿರು ಯೆಲ್ಲೋ ಹಳದಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಿತ್ತಲೆ ರೆಡ್ ಹೀಗೆ ಈ ಕಲರ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಡಿಗೋ ವಯಲೆಟ್ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗುವ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗುವ ಬಣ್ಣ ವೈಲೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಗುವ ಬಣ್ಣ ರೆಡ್ ಇದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಕೆಂಡು ಥರ್ಡು ಫೋರ್ತು ಫಿಫ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ತು ಸೆವೆಂತು ಈ ಥರ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಂಪು ಕಾರಕ ಬಣ್ಣ ಗ್ರೀನ್ ಈ ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಸಿರನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಕ ನೀಡುವಂಥ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೆಂಕಿ ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ನಾವು ಯೆಲ್ಲೋ ರೆಡ್ ಈ ಥರ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ
ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಬಣ್ಣನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ಈ ಮೂರು ಕಲರ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ಈ ಮೂರು ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐಲಿ ಸಮಟೈಮ್ ಕೇಳಿದರು ಯಾವೆರಡು ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಲರ್ ಕೂರ್ಸ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ಡನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದ ಕಲರ್ ಮೆಜೆಂಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದ ಕಲರ್ ಸಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಡಿತೀರಾ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜೆಂಟಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಪಡಿತೀರಾ ಮೆಜೆಂಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಪಡಿತೀರಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹದಬಸ್ತಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೈಟ್ ಪಡಿತೀರಾ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಮದ್ಯ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಮದ್ಯ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದಾವೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏಳಿದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪೆನ್ ಗೋಲ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರೋ ವಾಚ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಕಲರ್ ಬಂತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಲರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಟಿ ವಿಗಳು ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಕಲರ್ಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾಲಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗವು ಈ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರುಚಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಹುಳಿ ಕಹಿ ಉಪ್ಪು ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಹಿ ಏನಿದ್ದು ನಾಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ರುಚಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಲಿಗೆಯ ತುದಿ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ತುದಿ ನಾಲಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ತುದಿ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುದಿ ನಾಲಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಟೀ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೋರ್ ಹುಳಿ ಹುಳಿಯನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರ್ ಕಹಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮೇಜರ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಪಾನಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಉಮಾಮಿ ಅಂತ ಉಮಾಮಿ ಟೇಸ್ಟು ಒಂಥರ ಈ ಮಾಂಸ ಹಸಿ ಮಾಂಸ ಫಿಶ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಅದು ಮದ್ಯದ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನಿಸೋದು ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಹಿ ಇರದೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನುಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯ
ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಜಲಜೀವಿಗಳ ಓಡಾಟ ನೀರೊಳಗೆ ಮೀನು ಗೀನು ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಭೂ ಅಂತರಾಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಹ ನಿಫೆಗಳು ಹಿಂಗೆ ಕುದಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲಕ್ಕೂ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಗ್ರಾವಿಟಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಬರೋದು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆನೇ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಬಕೆಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇ ಶೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಿದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ತಲೆಗಳು ಹೈ ಟೈಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿನ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಧ್ಯೆ ಚಂದ್ರನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಬ್ಬರು ಏಕಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಳೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದ್ರವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೈ ಟೈಡ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯನಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಚಂದ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಡೇನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತ ಅಂದರೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ದ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಡ್ ಬಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಗುರುತ್ವ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ರೂಪದ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಪೇಪರು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿ ಮಸಿ ಮಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗ್ರಾಫೈಟು ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ರೂಪದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಜ್ರ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಈ ಪ್ರಿಜ್ ಪ್ರಿಜಡೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದೇನು ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಭೂಮಿ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭೂಕಂಪನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಂತರಾಳಕ್ಕೆ ಮರ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಮರಗಳು ಹೀಟ್ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಕೋಲ್ ಆಗಿ ಅವು ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಅದೇನು ಮದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಲೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಗ್ರಾಫೈಟನ್ನು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಭೂಮಿ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಜ್ರವಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರು ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾದರು ಮಾಮೂಲಿ ಮೈನರ್ಸ್ಗಳು ಪನ್ನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪನ್ನ ವಜ್ರದ ಗಣಿಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಭೂ ಅಂತರಾಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಫೈಟು ವಜ್ರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಕಪ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗಿರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅತ್ಯಂತ ಶೈನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ
ಆಹಾರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಟಿ ವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಐ ಎಸ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೂ ಐ ಎಸ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಮಾರ್ಕ್ ಫೆಸ್ಸಾಯ್ ಅಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಇದ್ವು ಬಟ್ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಫೆಸ್ಸಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೆಸ್ಸಾಯ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ರವೆ ಪ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಇದೊಂದು ಲೋಗೋ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಫೆಸಾಯ್ ಫುಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಐ ಎಸ್ ಒ ನ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರದೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿರಿ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ